I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi starter op på Wednesday sweater fra Petit Knit, øh, hvor vi jo former rygstykket ved at lave vendepinden, altså German Short Rose. Og øh, det er altså ikke så kompliceret, som det måske lige ser ud. Vi skal bare lige starte godt op, så det gør vi sammen her. Der er potentiale for, at jeg kommer til at sige hen til det antal masker, der står i din størrelse øh, 50 gange, så kan vi ikke aftale, at jeg resten af videoen siger x antal masker, og det betyder det antal masker, der er angivet ud for din størrelse. Godt. Så kan vi starte godt op. Jeg har slået masker op, og øh, så bryder jeg garnet, fordi vi skal starte inde på pinden. Så jeg bryder her, og så vender jeg rundt her, så jeg har brangsiden mod mig, og altså de to garnender her. Og så går jeg i gang med at flytte x antal masker. Og det gør jeg ved, at jeg går ind i masken her. Øh, ligesom hvis den skal strikkes vrang, og simpelthen bare flytter den over på min højre pind. Nu har jeg flyttet det antal masker, jeg skal, og skal nu i gang med at strikke. Så jeg finder mit garn frem her, og så holder jeg lige fast på garnenden her med to fingre. Og så går jeg simpelthen bare i gang med at strikke det antal vrang, som man skal i min størrelse. Så strikker jeg lige den sidste maske her, og så skal vi altså vende med teknikken German Short Rose. Jeg slipper mit garn, vender rundt, og så tager jeg min højre pind ind i den her maske fra samme side, som hvis vi strikker vrang, altså herfra, og flytter den over på højre. Så tager jeg mit garn, og så hiver jeg den her maske rigtig godt og stramt bagover. Sådan der. Så kommer der sådan en slags form for dobbeltmaske, og det du lige skal lægge mærke til her på retsiden, det er, at de her to ikke er snoet, fordi så vil der komme sådan en lille knude, så de skal altså sidde sådan her. Men jeg hiver stramt til, og så fortsætter jeg bare på retsiden her med at strikke ret, indtil der er x antal masker tilbage på pinden. Det er bare den sidste maske her på Retsiden, og jeg har nu det rigtige antal masker her tilbage på min pind, og så skal jeg vende igen. Jeg slipper garnet ligesom før, vender rundt, og præcis ligesom før, sætter jeg højre pind ind i masken, flytter den over, tager mit garn, og trækker den stramt bagover, så jeg igen har sådan en dobbeltmaske her. Og øh, så strikker jeg Vrang tilbage, indtil der er x antal masker tilbage på pinden. Nu er jeg næsten henne ved vendemasken fra før, og det vil jeg bare lige vise. Jeg har lige en maske mere her. Og så har jeg altså der været vendt sidst, og den er altså meget nem at få øje på, fordi den sidder jo som sådan en dobbeltmaske her. Og der går jeg altså bare ind, altså hvad skal man sige, der hvor pinden sidder her også, ikke? så ind i hele alt det her, sådan der. Der har jeg det hele på her, og strikker den frem. Sådan der. Og så strikker jeg hen til, hvor jeg skal vende. Og så vender jeg bare igen. Og gentager det hele fra før over med masken. Trækker den stramt bagover. Og nu er vi altså nået til de her pin 1 og pin 2, der skal gentages, hvor at vi strikker hen til vendemasken, som vi lavede på ved sidste vending, og strikker den, og strikker to masker længere hen. Nu er jeg næsten henne ved vendemasken fra før. Den er igen nem at genkende. Den sidder som sådan en dobbeltmaske. Nu strikker jeg lige denne her maske, og så går jeg under igen her, begge to, sådan der, og strikker den ret. Og så strikker jeg bare to masker mere, sådan der, og vender, og gentager det hele igen. Og hvis vi lige skal se på, hvordan det ender, så har jeg jo snydt lidt hjemmefra, og så kan I se her, det er altså her, alle mine vendemasker, de ligger, sådan så at jeg har fået, sådan en nakke her. 